আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের জন্য থাকবে উম্মে হরায়রা জাহানাপুর লেখা ইসলামিক রোমান্টিক গল্প ফিরে আসা গল্পের সাতাশতম পর্ব শুরু থেকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত পুরোটা পড়ার পর কমেন্ট করতে ভুলবেন না গল্পটা কেমন লেগেছে জানিয়ে আর যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না তো চলুন কথা না বলে সরাসরি গল্পে চলে যায় হঠাৎ একটা জিনিসের উপর চোখ পড়ল মাহিনের মাহিন একটা কাগজ দেখতে পেল মাহিন কাগজটা হাতে নিয়ে দেখল কাগজটার মধ্যে একটা দোয়া লিখা ছিল সেই দোয়াটা যেটা ফাতেমা মাহিনের জন্য লিখে এনেছিল যে দোয়াটা বাসরাতে স্ত্রীর মাথা হাত রেখে পড়তে হয় মাহিন কাগজটা হাতে নিয়ে দেখল দোয়াটা মাহিন বুঝতে পেরেছে এটা ফাতেমার হাতের লেখা লেখাগুলো গোটা গোটা করে সুন্দর করে লেখা ফাতেমার লেখাগুলো ফাতেমার মতোই সুন্দর মাহিন কাগজটা যত্ন করে রেখে দিল নিজের কাছে কারণ যেদিন নিজেকে ফাতেমার যোগ্য করে ফাতেমাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে আর তাদের নতুন জীবন শুরু করবে সেদিন মাহিন ফাতেমার মাথায় হাত রেখে এই দোয়াটা পড়বে মাহিন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল কিন্তু আজ তার চোখে ঘুম নেই কারণ মিমি আজ যেটা তার সাথে করলো এটা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি মাহিন মিমিকে ভালোবেসেছিল কিন্তু আজ মিমির আসল রূপ দেখে তার মনে মিমির জন্য এক ফোঁটা ভালোবাসাও বেঁচে রইল না মাহিন এটাও ভাবছে ফতেমাকেও তো সে এভাবেই কষ্ট দিয়েছিল এই ভেবে মাহিনের চোখে আজ ঘুম নেই ঘুম যেন বিলীন হয়ে গেছে অজানা রাজ্যে ওদিকে বেচারি ফাতেমাও এ বাড়ি থেকে যাওয়ার পর এক দিনও ভালো করে ঘুমায়নি সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে হাত পেতে বসে থাকে মাহিনের হাদায়াত কামনায় আর চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বেচারির বেহাল দশা মেয়ের এমন কষ্ট দেখে খাদিজা বেগমের আর সহ্য হয় না তিনিও ফাতেমার সাথে কাঁদে আর রফিক সাহেব তো মাহিনের প্রতি এমন রেগে আছে তা বলার মতো না কারণ মাহিনের কারণে ফাতেমার লেখাপড়াটা ঠিক মতো হচ্ছে না মেয়ের কষ্ট ওনার আর সহ্য হয় না বারবার শুধু নিজেকেই দোষারোপ করেন তিনি পরদিন সকালবেলা মাহিন খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছে অন্য দিনের তুলনায় মাহিন খাওয়া দাওয়া শেষ করে আস্তে আস্তে মহিমার রুমে গেল মহিমা চুলাচরা ছিল মাহিনকে দেখতে পেয়ে মহিমা বলল কি রে ভাইয়া তুই আমার রুমে ব্যাপার কি কোনো দিন তো আমার রুমে আসিস না তাহলে আজ হঠাৎ আমার রুমে কি ব্যাপার মাহিন বলল কেন রে মহিমা তোর রুমে কি আমি আসতে পারি না মহিমা বলল হ্যাঁ আসতে পারিস কিন্তু সচরাচর আসিস না তো তাই আর কি মাহিন বলল আমি তোর কাছে একটা দরকারে এসেছি ও তাই বলো দরকার ছাড়া তো তুই কিছুই বুঝিস না একটু চুপ কর না আসলে যেটার জন্য এসেছিলাম সেটা হলো তোর কাছে কি তোর ভাবির নাম্বার আছে হুম আছে কিন্তু কেন নাম মানে ইয়ে কি ইয়ে করছিস না মানে ওর নাম্বারটা আমার কাছে নেই তুই একটু নাম্বারটা দে না আমি ওর কাছে ফোন করে একটু কথা বলে মাফ চাইবো নিজেকে পাল্টানো পর্যন্ত ওর সামনে যাব না কিন্তু কথা তো বলতে পারি খুব ইচ্ছে করছে কথা বলতে কত দিন ওর সাথে কথা বলি না মহিমা বলো বা 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 বাহ একজন আদর্শ স্বামী তো তুই যার কাছে নিজের বউয়ের নাম্বারটা পর্যন্ত নেই বা 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 বাহ তোকে তো নোবেল দেওয়া উচিত তুই দুনিয়ার প্রথম পুরুষ যার বিয়ের এতদিন হয়ে গেল কিন্তু তার বউয়ের নাম্বার নেই মাহিন বল এসব কথা রেখে নাম্বারটা একটু দে না মহিমা হাসতে লাগলো আর বলো ইম্পসিবল তোকে কিছুতেই ভাবির নাম্বার দেব না এমন কি কেউ তোকে ভাবির নাম্বার দিবে না এবার বোঝ মজা কেমন লাগে মাহিনের সেই দিনের কথা মনে পড়ে গেল যেদিন ফাতেমা বলেছিল যে তার নাম্বারের জন্য মাহিনকে আফসোস করতে হবে কিন্তু কেউ মাহিনকে ফাতেমার নাম্বার তো দিবে না মাহিন বল প্লিজ মহিমা তুই আমার ছোট বোন আমি তোর হাতে ধরি প্লিজ নাম্বারটা দে না না দেব না এমন কি মা বাবা কেউ তোকে ভাবির নাম্বার দিবে না কারণ তোকে তো একটু কষ্ট ভোগ করতেই হবে কম কষ্ট তো তুই ভাবিকে দিসনি সো এখন একটু শাস্তি ভোগ কর দেখ কেমন লাগে বিচ্ছে তার কষ্ট কেমন এবার তুই হারে হারে টের পাবি মাহিন বলো এটা কিন্তু তুই ভালো করলি না নাম্বারটা দে বলছি মহিমা বলো দাঁড়া বাবাকে ডাক দিচ্ছি বাবা তোর খবর নেবে মাহিন বলল বাবাকে ডাকিস না আমি চলে যাচ্ছি তুই না দে মা ঠিকই দেবে কিন্তু মাহিন মায়ের কাছে গিয়ে নাম্বার চাওয়ায় মেহেক বেগম কতগুলো ঝাড়ি দিল মাহিনকে তিনিও মাহিনকে ফাতেমার নাম্বার দেননি মাহিন নিজের রুমে চলে গেল কিভাবে নাম্বারটা পাবে ভেবেই পাচ্ছে না আর আজ সত্যি খুব আফসোস হচ্ছে মাহিনের 
মাহিন সেই দিনের সেই বড় বড় কথাগুলো আজ হার মানল সেদিনের কথা ভেবে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে তার খুব কষ্ট হচ্ছে তার হবেই না কেন মাহিন তো কষ্ট পাওয়ার মতোই কাজ করেছে ওদিকে ফাতেমার বাড়িতে ফাতেমা সারা দিন উদাস হয়ে বসে দিন কাটায় নামাজ কালান ছাড়া আর আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তার এভাবে উদাস হয়ে থাকতে মাহিনের কথা মনে মনে করে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে ফাতেমা হঠাৎ একটা চিন্তা এলো মা ফাতেমার মাথায় তাই ফাতেমা মায়ের সাথে সে বিষয়ে কথা বলতে গেল ফাতেমা সালাম দিয়ে তার মায়ের রুমে গেল খাদিজা বেগম সালামের জবাব দিলেন খাদিজা বলল ফাতেমা মা আয় মা তোমার সাথে একটা কথা বলতে এসেছিলাম কথাটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তাই প্রথমে সেটা তোমার সাথেই বলতে এলাম খাদিজা বলল কি কথা রে মা মা দেখো ভাইয়ার যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবার তো ভাইয়ার বিয়ে করানো উচিত কারণ ছেলে মেয়েদেরকে তাড়াতাড়ি বিয়ে করানো উচিত খাদিজা বলল কিন্তু তোর ভাইয়া তো এখনো তেমন বয়স হয়নি মাত্র পঁচিশ বছর হলো এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করানো তো ঠিক হবে না আগে ও প্রতিষ্ঠিত হোক আর তাছাড়া তোর এখন মন ভালো নেই তোর সাথে তো অন্যায় হয়েছে ফাতেমা বলল তুমি ভুল বলছো মা ইসলামে সেলিম মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে করানোর নির্দেশ দেয়া আছে যেখানে আল্লাহ তালা রিজিক প্রদান করার দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেন কোনো বান্দার বিয়ের পরে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা আসে কোথা থেকে যেন কোনো আনে কি বলা হয়েছে বলা আছে তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তাদের বিয়ে দাও এবং দাস দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও তারা যদি নিঃস্ব থাকে তবে আল্লাহ নিজে তাদেরকে ধনী বানিয়ে দেবেন সুরা নূর আয়াত বত্রিশ আর প্রত্যেক বাবা মায়ের উচিত দুইটি দিকে খুব দায়িত্ববান হওয়া প্রথমত সন্তান লালন পালনের সঠিক দায়িত্ব পালন করা আর বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলে বিয়ে করিয়ে দেওয়া আর মা আরেকটা বিষয় কি জানো খাদিজা বলল কি ফাতেমা বলল বিয়ের বয়স হওয়ার পর ছেলে মেয়ে যত ধরনের অবৈধ সম্পর্ক জেনা বেবেচার করে তা তাহলে তার সম্পূর্ণ দায়বার বাবা মায়ের হবে তারা গুণাগার হবে আর তুমি আমার এই অবস্থার কথা বলছো যদি আল্লাহ না করুক এ অবস্থা যদি সারা জীবন থাকে তাহলে কি ভাইয়া সারা জীবন বিয়ে না করে থাকবে খাদিজা বলল তা তো বুঝলাম কিন্তু হাসানার তোর বাবাকে রাজি হবে ফাতেমা বলল বাবা আর ভাইয়াকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার আমি রাজি করাব খাদিজা বলল তুই যা ভালো বুঝিস তাই কর এত যদি তুই খুশি থাকিস তাহলে আমিও খুশি ফাতেমা বলল মা ভাইয়া তো এখন বাড়িতে আছে আমি ভাইয়ের সাথে কথা বলে আসি আর রাতে বাবা বাড়ি ফিরলে বাবাকেও বলবো খাদিজা বলল ঠিক আছে ফাতেমা এই বলে হাসানের কাছে গেল ফাতেমা সালাম দিয়ে হাসানের ঘরে ঢুকল হাসান বলো ওয়ালাইকুম আসসালাম আরে পোচকি তুই এখন কি মনটা ভালো লাগছে একটু হাসান ঘরে বসে বই পড়ছিল ফাতেমাকে দেখে হাসান উঠে বসল ফাতেমা বলল আলহামদুলিল্লাহ একটা কথা বলতে এসেছি ভাইয়া তোর এই পোচকি বোনটার একটা কথা রাখবি যদি রাখিস তাহলে বলবো হাসান বলল তোর জন্য তো আমি আমার জীবনটাও দিয়ে দিতে পারি রে বোন বল কি কথা ফাতেমা বলল তুই তো জানিস আমার মনটা এখন বেশি ভালো নেই বাবা মারও বয়স হয়েছে তাই আমাদের পরিবারে আরেকজন নতুন সদস্য দরকার যার সাথে আমি একটু কথা বলতে পারব মনে সব দুঃখ শেয়ার করতে পারব হাসান বলল তুই কি বলতে চাইছিস রে বোন আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না ফাতেমা বলল আরে আমার বৌদ্ধ ভাই আমি তোর বিয়ের কথা বলছি আমার একটা ভাবি লাগবে এ বলে হেসে দিল হাসান বলল সেটা তো বুঝলাম কিন্তু ফাতেমা বলল কিন্তু কি হাসান বলল তোর এই অবস্থা এ সময় আমি বিয়ে করে কি করে করব আর বাবা মাকে কি করে নিজের বিয়ের কথা বলবো আমার তো লজ্জা করে ফাতেমা বলল জানি রে ভাইয়া আমাদের সমাজে অনেক ছেলে আছে যারা নিজের বিয়ের কথা লজ্জায় বলতে পারে না যার কারণে বিয়ের বয়স পার হতে থাকলে কিন্তু তাদেরকে বিয়ে না করালে তারা নানা ধরনের অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে যার কারণে ফ্যাতনা সৃষ্টি হয় তাই বাবা মার এটা বোঝা উচিত উচিত ছেলে মেয়ের বিয়ের বয়স হলে তাদের বিয়ে দেওয়া বিয়ে দিয়ে দেওয়া হাসান বলল তুই ঠিকই বলেছিস কারণ এমনিতেও তো শয়তান মানুষের পেছনে লেগেই থাকে যার কারণে সেই বয়সে যুবক যুবতীরা তাদের অন্তরকে আর ঠিক রাখতে পারে না ফতেমা বলল কিন্তু তুই চিন্তা করিস না আমি তোর বিয়ের ব্যাপারে মায়ের সাথে কথা বলেছি মা রাজি আছে রাতে বাবা আসলে বাবার সাথে এই বিষয়ে কথা বলবো হাসান কিছুটা লজ্জা পেল বিয়ের কথা শুনে 
ফতেমা হাসানের এমন লজ্জা পাওয়া দেখে বলল কি রে ভাইয়া তুই বিয়ের কথা শুনে মেয়েদের মতো লজ্জা পাচ্ছিস কেন হাসান বলল আমি লজ্জা পেয়েছি বলেই তো তোর মুখে হাসি ফুটেছে রে পুচকি কতদিন তোর এমন হাসি মুখটা দেখি না সবসময় তো মন খারাপ করেই থাকিস ওই মাহিনের জন্য যে তোকে এত কষ্ট দিয়েছে ফাতেমা বলল ভাইয়া রে কষ্টের পরে রয়েছে শান্তি আল্লাহ হয়তো এখন আমাকে কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করছেন কিন্তু এমনও তো হতে পারে আল্লাহ আমাকে এমন সুখ দিবেন যা আমি কল্পনাও করতে পারবো না হাসান বলল তোর মতো ধৈর্যশীল মেয়ে হয়তো আমাদের সমাজে কমই আছে রে আর ধৈর্য হলো মমিন ব্যক্তিদের অন্যতম গুণ ফাতেমা বলল কি বই পড়ছিলি রে ভাইয়া হাসান বলল মহানবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের জীবন কাহিনী আমাদের নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কতই না ধৈর্যশীল ছিলেন তার তুলনা হয় না ফাতেমা বলল হুম তিনিই তো সারা মুসলিম জাতির আইডল আমাদের তো সবার উচিত তার আদর্শের জীবন পরিচালনা করা হাসান বলল হুম ঠিকই বলেছিস ফাতেমা বলল আচ্ছা ভাইয়া আমি এখন যাই একটু পর আজান দিয়ে দিবে নামাজের প্রস্তুতি নিতে হবে তুইও গোসল করে মসজিদে চলে যা ফতেমা নিজের ঘরে চলে এলো এসে উজু গোসল করে সালাদ আদায় করে নিল সালাদ শেষে ফতেমা একটা জিনিস খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না ফতেমা তার ডায়েরিটা খুঁজছে কিন্তু খুঁজেই পাচ্ছে না ফতেমা বলল আমার ডায়েরিটা কোথায় কোথায় রাখলাম ব্যাগটা ফতেমা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল কিন্তু পেল না হঠাৎই ফতেমার মনে পড়ল ডায়েরিটা হয়তো ও বাড়িতেই রয়ে গেছে হে আল্লাহ ডায়েরিটা তো ও বাড়িতে রয়ে গেছে এখন আমি কিসের মধ্যে লিখব আমার তো নতুন ডায়েরি নেই রাত্রবেলা মাহিন নিজের রুমে আর দরকারি কাগজ খুঁজছিল কাগজগুলো যে কোথায় রাখলাম এখানে তো নেই টেবিলের ড্রয়ারে হয়তো আছে এই বলে মাহিন টেবিলের ড্রয়ার খুলে কাগজগুলো খুঁজছিল হঠাৎ একটা ডায়েরি দেখতে পেল মাহিন কাগজ খোঁজা রেখে মাহিন ডায়েরিতে হাত নিল মাহিন বলল এটা তো আমার ডায়েরি না এটা কার ডায়েরি ডায়েরির এক পাশে ছোট্ট করে ফাতেমার নামটা লিখা আর সাথে লিখা কিউট ক্যাট কিউট ক্যাট নামটা ফাতেমার খুব পছন্দের তাই এটা ডায়েরির উপর লিখে রেখেছে মাহিন নাম দেখে বসতে পারল এটা ফাতেমার ডায়েরি মাহিন তার কাজ ফেলে ডায়েরিটা নিয়ে বসল যদিও কারোর ডায়েরি অনুমতি ছাড়া পড়া ঠিক না তবু মাহিন ডায়েরিটা পড়বে বলে মন স্থির করল কারণ এটা তার স্ত্রীর ডায়েরি এতে তার অধিকার আছে এটা পড়ার এত দিন তো স্ত্রী হিসেবে মানেনি কিন্তু আজ স্বামীর অধিকার বলে মাহিন ফাতেমার ডায়েরিটা পড়বে বলছে ডায়েরিটা নিয়ে মাহিন টেবিলে বেশ সুন্দর করে বসল ডায়েরির প্রথম পাতাটা খুলতেই একটা লেখা পরে মাহিন চমকে গেল চমকে গিয়ে বুকে থুতু দিল লেখাটা ছিল কারো ডায়েরি বিনা অনুমতিতে ধরা ঠিক না আর আমার ডায়েরি কেউ আমার অনুমতি ছাড়া পড়ুক এটা আমি চাই না তাই চুপচাপ ডায়েরিটা রেখে দিন একজন কিন্তু সব দেখছেন মাহিন বলল কি ডানজারাস মেয়ে বাবা ডায়েরির মধ্যে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে ডায়েরির মধ্যে ফাতেমার পছন্দ অপছন্দ সব কিছুই লেখা ছিল ফাতেমা বেড়াতে খুব ভালোবাসত কিন্তু কোনো দিন তার বাবা মা তাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায়নি কোথাও ম্যাগের দেশ সাজেক যাওয়ার খুব ইচ্ছে ফাতেমার কিন্তু কোনো দিন যায়নি এই কথাটা ডায়েরিতে লেখা ছিল এটা দুই তিন দুই হাজার সালের লেখাটা আরও অনেক জায়গার নাম লেখা আছে ডায়েরিতে যেখানে ফাতেমা যেতে চায় আর সেই জায়গাগুলো তো টপ লিস্টে আছে মক্কা সেখানে ফাতেমা তার জীবনসাথীর সাথে হজ করতে যেতে চায় মাহিন এটা পড়লে পড়ে বল তুমি চিন্তা করো না আমার হোল পড়ি তোমাকে নিয়ে নিয়ে আসি আগে তারপর দুজনে মিলে হজ করতে যাব আরও অনেক কিছু লেখা ছিল যেমন ফাতেমার প্রিয় খাবার বিরিয়ানি সে ফুচকার থেকে বিরিয়ানি বেশি ভালোবাসে প্রিয় ফুল সাপলার পদ্ম সব ফুল ভালো লাগে কিন্তু এই দুইটা বেশি ভালো লাগে ফাতেমার প্রিয় রং সাদা কালো আর টুকটুকে লাল ময়মনসিংহের প্রিয় জায়গা হলো সেই নদীর পাড় ফাতেমার প্রিয় আরও কতগুলো জিনিস হলো কোরআন ইসলামিক বই জব্বা টুপি সন্নতি বোরকা পর্দা করার জিনিস আতর আর যায় নামাজ ছবি আঁকতে ফাতেমা অনেক বেশি পছন্দ করে তাই ছবি আঁকার জিনিস যেমন রং ছবি আঁকার খাতা তুলি পেন্সিল ইত্যাদি ফাতেমা আরও একটা কথা লিখেছে সেটা হলো ফাতেমার প্রকৃতি গাছপালা ফুল এসবের ছবি তুলতে খুব ভালো লাগবে ভালো লাগে যাবে বলে ফটোগ্রাফি লাভার ফাতেমার গিফট পেতে খুব ভালো লাগত কিন্তু জীবনে কোনো আত্মীয় স্বজন বা বান্ধবীর কাছ থেকে কোনো গিফট পায়নি 
এটাও ডায়েরিতে লিখা ছিল যার জন্য ফাতেমার খুব মন খারাপ হতো ডায়েরিতে কতগুলো ছোট ছোট কবিতাও লিখা ছিল যেগুলো দেখে মাহিন হেসেছিল মাহিন বলছে ও আমার হোর পরি আমি তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করব আগে তুমি ফিরে আসো আমার কাছে মাহিন বাকি পাতা উল্টে পড়ে দেখছিল হঠাৎই চোখ পড়ল কয়েকদিন আগে লেখা কথাগুলোর উপর তো ফ্রেন্ডস এতটুকু ছিল আজকের গল্পের পর্ব কেমন লেগেছে জানিয়ে কমেন্ট করবেন ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না সব সময় ফারুক রায়ের সাথে অনেক অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সেই কেমন হয় আল্লাহ হাফেজ বা বাই টাটা